हेलो स्टूडेंट्स आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में जेई एडवांस्ड 2019 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे सो so, एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज स्पेसिंग डी बिटवीन टू प्लेट्स हैविंग एरिया ए कैपिटल द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ कैपिटल एन डाई इलेक्ट्रिक लेयर्स पैरेलल टू इट्स प्लेट्स ईच ऑफ थिकनेस डेल्टा इक्वल टू डी बाय एन यानी कंप्लीट स्पेस को फिल कर दिया गया है टोटल स्पेस डी अवेलेबल था और आपने उसमें एन कैपिटल डाई इलेक्ट्रिक लेयर्स फिल कर दी है सो कंप्लीट स्पेस फिल्ड है बहुत पतली पतली बहुत सारी लेयर फिल की है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द एम एथ लेयर ज के एम इक्वल टू के मल्टीपल ऑफ वन प्लस एम बाय एन फॉर अ वेरी लार्ज एन मोर देन वन थाउजेंड द कैपेसिटेंस सी इज एल्फा इन टू के एपसाइल नॉट ए अपॉन डी एल एन टू देन द वैल्यू ऑफ एल्फा विल बी एपसाइल नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सो इस तरह से ये प्रॉब्लम पोटअप किया गया है सो so, पहले आप समझें कि जो गिवन कंडीशन से है वो अगर एक प्लॉट बना के दिखाई जाए तो किस तरह से दी गई हैं? ये दो प्लेट्स दी गई हैं, और चूंकि कैपेसिटर की दो प्लेट एक दूसरे के कितने करीब होती हैं, ये बात आप जानते हैं कि एक कैपेसिटर में जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट होता है वो इग्नोरेबली स्मॉल होता है So, अगर इस छोटे से स्पेस में एन डायलेक्ट्रिक स्लैब फिल की गई है और एन के वैल्यू को 1000 से ज्यादा बताया गया है तो आप समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन लिमिटिंग कंडीशन में कैलकुलस लिमिट तक जा रहा है अब जो जो कंडीशन गिवन है पहले आप उनको समझ लें डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एम एथ लेयर का के इन टू वन प्लस एम बाय एन बताया गया है यानी हर लेयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है एम एथ नंबर पे जो लेयर है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है तो क्लियरली फर्स्ट सेकंड और सभी लेयर के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस फॉर्मूले से पता लगाया जा सकेगा आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है और एक लेयर की जो थिकनेस है वो टोटल डी की वन बाय एनथ पार्ट है इस कंप्लीट डिस्टेंस को आप डी माने और एक लेयर के डेल्टा की वैल्यू डी बाय एन गिवन है अब कैसे इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट होगा समझे क्लियरली अगर हम हर लेयर को एक अलग कैपेसिटर के रूप में कंसीडर करें एक ऐसे कैपेसिटर के रूप में हम इस लेयर को कंसीडर करें जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतने से फिल्ड है तो किसी एक लेयर के कैलकुलेशन पर सिग्मा समेशन अप्लाई करके इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक कैपेसिटेंस को निकाला जा सके और जैसा कि आ, ये कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बनने वाले सभी कैपेसिटर सीरीज में होंगे सो सीरीज फॉर्मूला यूज करके इन सब का रिजल्ट सम कैलकुलेट किया जा सकेगा सो आइए सबसे पहले एक लेयर के लिए कैलकुलेशन करके इसको आगे बढ़ाए सो so, इस एक डेल्टा थिकनेस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लिख सकते हैं डीसी डीसी यहां पर मैं यूज कर रहा हूं एक छोटे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए और चूंकि आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच के सेपरेशन को जो खुद इग्नोरेबली स्मॉल होता है एन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है और एन की वैल्यू को वन से भी ज्यादा बताया गया है तो फिर डीसी को यूज करना वैलिड है ऐसा किया जा सकता है सो so, इस एक लेयर का कैपेसिटेंस डीसी कहा जा सकता है एपसाइल नॉट एरिया ऑफ प्लेट प्लेट्स का एरिया ए गिवन है और चूंकि सारी डायलेक्ट्रिक लेयर्स इसी एरिया की फिल की गई है कंप्लीट स्पेस को फिल किया गया है तो एरिया को ए लिया जा सकता है सो डीसी इक्वल टू एपसाइल नॉट ए इन टू डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सो हम जानते हैं एम एथ लेयर के लिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 वन प्लस एम बाय एन है सो एम एथ लेयर का कैपेसिटेंस अगर हम निकालें मान लेते हैं जिस लेयर पे हम बात कर रहे हैं ये इस पोजीशन से एम एथ पोजिशन वाली लेयर है सो so, DC को लिखा जा सकता है K एपसाइल नॉट A अपॉन इस कैपेसिटर uh, के प्लेटों के बीच का सेपरेशन जो कि इस प्रॉब्लम में डेल्टा यानी D बाय एन गिवन है 
अब एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के बाद हम जानते हैं कि हमें नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सीरीज फॉर्मूला यूज करना होगा चूंकि कैपेसिटर के रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के सीरीज फॉर्मूले में वन बाय सी इक्वलेंट को वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू से दिया जाता है सो so, इस डीसी का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करके यानी कि डी अपॉन एन अपॉन एफसाइल नॉट ए के वन प्लस एम बाय एन इसे कैलकुलेट करके अगर मैं सिग्मा समेसन यूज करूं तो बनने वाले सभी कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल का रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जा सकेगा और आप जानते हैं इस सिग्मा वन बाय सी को वन बाय सी इक्वलेंट कहा जा सकेगा यहां पर हम वन बाय सी इक्वलेंट इक्वल टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस डीसी से प्रेजेंट किया गया है सो हमने वन बाय डीसी कैलकुलेट करके उसका सिग्मा कर दिया है और ये वन बाय सी इक्वलेंट के बराबर होगा आप जानते हैं अब अगर मैं इस सिग्मा समेसन से सभी कांस्टेंट्स को अलग कर दूं तो कुछ इस तरह से इसे लिखा जाएगा आप ध्यान दें ये होगा d अपॉन एपसाइल नॉट ए के और सिग्मा में होगा वन बाय एन अपॉन वन प्लस एम बाय एन अब यहां पर आप ध्यान दें वन बाय एन टर्म और एम बाय एन टर्म को जिस फॉर्मेट में मैं देख पा रहा हूं सिग्मा में तो इसे देख के मैथ्स के उस प्रॉब्लम कि याद आनी चाहिए हर स्टूडेंट को जिसको हम इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के नाम से जानते हैं आप देख पा रहे हैं कि वन बाय एन और एम बाय एन जिस फॉर्मेट में आने चाहिए उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट किए गए हैं यहां पर ध्यान दें कि आपने इस सेपरेशन को एन पार्ट में ब्रेक किया था तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं मान लें आप जीरो से वन तक के पोर्शन को एन पार्ट में ब्रेक करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जीरो से वन तक की लेंथ को अगर आप एन पार्ट में ब्रेक करेंगे तो किसी एक पार्ट का जो साइज होगा वो वन बाय एन होगा और ऐसे में एम एथ पोजिशन पर बनने वाले एलिमेंट की जो डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग पॉइंट से वो एम बाय एन होगी सो so, अगर हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम कंसेप्ट से आगे बढ़ाए तो हम इस इक्वेशन को नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं डी अपॉन एपसाइल नॉट ए के ये सभी कांस्टेंट है और इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन वन बाय एन डी एक्स का रोल प्ले करेगा यहां पर डी एक्स एक छोटे से पोर्शन के साइज को बोला जा रहा है और एम बाय एन रोल प्ले करेगा किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन तक के डिस्टेंस को आप यहां ध्यान से देखें यहां पर m बाय एन एक्स का रोल प्ले करेगा और वन बाय एन डी एक्स का रोल प्ले करेगा सो so, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स लिखा जा सकता है और चूंकि m बाय एन को x बोला गया है और आप जानते हैं अगर आप m की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो नंबर की पोजीशन पर x का वैल्यू जीरो आएगा और m बाय एन में m को एन कैपिटल पुट करने पर ये एन बाय एन वन बन जाएगा जिसे एक्स के प्लेस पे यूज किया जा रहा है अगर आप उस टर्म में एम की वैल्यू जीरो और एन पुट करें तो आप समझ सकते हैं जो एक्स की लिमिट बनेंगी वो जीरो टू वन बनेंगे सो so, जीरो से वन लिमिट के बीच में अगर अब इसे सॉल्व किया जाए तो जो आउटकम हमें मिलेगा उसे ध्यान से देखें यह होगा डी अपॉन के एपसाइल नॉट ए एल एन वन प्लस एक्स और इसमें आपको लिमिट पुट करनी है जीरो से वन So, जब आप इसमें जीरो से वन तक लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पर ये बन जाएगा वन बाय सी इक्वलेंट इक्वल टू डी अपॉन एपसाइल नॉट ए के इन टू एल एन टू माइनस एल एन वन और एल एन वन जीरो होता है तो ये आंसर इतना आ जाना चाहिए और फाइनली ये हो जाएगा एपसाइल नॉट ए के अपॉन डी एल एन टू अब ध्यान दें कि जो वैल्यू सी इक्वलेंट का गिवन है वो के एपसाइल नॉट ए अपॉन डी एल एन टू का एल्फा मल्टीपल है और हम देख पा रहे हैं कि इस सीक्वेलेंट का वैल्यू एग्जैक्ट इतना आया है यानी जिस मल्टीपल की रिक्वायरमेंट है वो केवल वन हो सकता है सो so, एल्फा का वैल्यू वन होना चाहिए सो so, इस तरह से आप बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में कंसिडर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक बार आप फिर देखें कि एक न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करना एक मल्टीपल चॉइस विद मोर देन वन चॉइस करेक्ट वाले प्रॉब्लम से हमेशा कम टाइम लेता है सो so, 
मेरा सजेशन यही है आप सभी को कि आप इंटीजर आंसर बेस्ड प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर ले ये प्रॉब्लम अगर हम कंसिडर करें तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम में गिना जा सकता है और इसे स्टूडेंट को एडवांस के पेपर में फर्स्ट राउंड में पिक करना चाहिए थैंक यू